வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ இன்வெர்டர் தொடர்ந்து ஒன் வீக் ஃபுல்லாகவே நம்ம இன்வெர்டர் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் சாதாரணமாக ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டை வச்சு எப்படி இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வீடியோவில் ஆரம்பித்து இப்போ மெல்ல மெல்ல வந்துட்டுருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு பேசிக்காக ஒரு இன்வெர்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கொடுத்துருந்தேன் சாதாரணமாக ஒரு நைன் ஜீரோ நைன் அல்லது டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துக்கலாம் இதாக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இங்கே இருக்குது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மூலிமா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஒருவேளை நியூ கமர் யாராவது இருந்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் அதில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டால் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பொதுவாக நம்ம ஆடியோ சர்க்கியூட்டுக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பவர் சப்ளைக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் பிரைமரியில் ரெண்டு லீடு இருக்கும் பிரைமரியில் ரெண்டு லீடு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏ பி ரெண்டு லீடு இருக்கும் இதில் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் கொடுத்தா செகண்ட் இல்லை நைன் வோல்ட் ஏசி அதாவது சென்டர் பாயிண்ட் டு ஒரு பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் நைன் வோல்ட் டோட்டலாக சென்டர் பாயிண்ட்டை விட்டுட்டோம்னா எயிட்டின் வோல்ட் ஏசி வரும் இதுதான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒரு டெமோக்காக எடுத்திருக்கோம் இல்லையா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதில் நைன் டன்ஸ் இருக்குது இதில் நைன் டன்ஸு இதில் ஜீரோ டூ தேர்ட்டி டன்ஸ் இருக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய செகண்டில் இருக்கக்கூடிய சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் ஒரு பேட்டரி ஒரு நைன் வோல்ட் பேட்டரியை ஆட் பண்ணுறோம் இந்த நைன் வோல்ட் பேட்டரி ஆட் பண்ணி இந்த இடத்துல சுவிட்சிங் பண்ணணும் ஜஸ்ட்டு ட்ரிகர் பண்ணுன்னு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஏசி வோல்ட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு இதை நீங்கள் பார்த்தீங்க ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு வேலை பார்க்காதவங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை பார்த்துக்கலாம் இதில் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு கேட்டால் ஜஸ்ட்டு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒரு டிசி சோர்ஸு இதை வந்து நம்ம செகண்டில் கொடுத்து ட்ரிகர் பண்ணணுன்னு ப்ரைமரியில் ஏசி வோல்ட்டு வருது இதுதான் பேசிக் ஒரு இன்வெர்டர் சர்க்கியூட்டில் டிசியை நம்ம ஏசியாக பண்ணலாம் ஓகே எதற்காக இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் அப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் மூலிமா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் டிசியை நம்ம ஏசியாக உருவாக்க முடியும் பட் நம்ம மேனுவலாக நம்ம எத்தனை தடவை சுவிட்சிங் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு முறை இல்லைனா ரெண்டு முறை அதிகபட்சம் மூணு தடவை அதுக்கு மேலே ட்ரிகர் பண்ண முடியாது அப்படி அந்த நேரத்தில் ஆனால் நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு செகண்டுக்கு ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் பண்ணணும் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இடத்துல வோல்ட் வந்து இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் வந்துடும் எதனால் இந்த ஜீரோ டூ தேர்ட்டி டன்ஸ் இருக்கிறனால வோல்ட் வந்துடும் இந்த ஹெட்ஸு எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் வரும் அப்படின்னு லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் நமக்கு நம்மளால் மேனுவலாக ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு முறை மூணு முறைக்கு மேலே ட்ரிகர் பண்ண முடியாது அப்போ இந்த நேரத்தில் தான் நமக்கு ஒரு சர்க்கியூட் தேவைப்படுது அந்த சர்க்கியூட்டுக்கு பேர் ஆசிலேட்டர் ஆசிலேட்டர் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சியை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு சர்க்கியூட் ஓகே அது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சர்க்கியூட் இருக்குது ஏகப்பட்ட ஆசிலேட்டர் சர்க்கியூட் இருக்குது அதில் வந்து நாம் ஏன் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த ஆசிலேட் பண்ணினா தான் நாம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் சுவிச்சிங் பண்ண முடியும் ஓகே அதை ஒட்டி தான் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துருந்தோம் உதாரணமாக பாருங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் இதில் ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட் இன்வெர்டர் ஹண்ட்ரட் வாட் இன்வெர்டர் சர்க்கியூட்டு இந்த அலன்வெர்ட்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணலாமா நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கணும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த சர்க்கியூட்டில் நாம் யூஸ் பண்ணுற ஐசி வந்து சிடி ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் செவன் பதினாலு பின் இந்த ஐசி இந்த ஐசி மூலிமா என்ன பண்ணுறோம் பத்தாவது பின் பதினொன்று மூலிமா அவுட்புட் வோல்ட் வரும் ஒரு பின்ல ப்ளஸ்ஸு ஒரு பின்ல மைனஸ் இப்படி மாறி மாறி வந்துட்டுருக்கோம் இந்த மாறி மாறி வந்துட்டுருக்கிற வோல்டேஜை ரெண்டு மாஸ்பெட்டு கொடுத்தோம்னா இந்த மாஸ்பெட் வந்து சுவிச்சிங் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எப்படி நான் மேனுவலாக பண்ணுறப்போ பண்ணமோ அதையே இந்த மாஸ்பெட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்காக சுவிச்சிங் பண்ணும் இந்த எலக்ட்ரானிக்காக சுவிச் பண்ணும் நைன் ஜீரோ நைன் சேம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதில் அவுட்புட்டில் ஜீரோ டூ தேர்ட்டி டன்ஸ் அதாவது டூ தேர்ட்டி வோல்ட் வெளியே வந்துடும் ஓகேவா இந்த வர்ற வோல்ட் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்மூத் பண்ணுறதுக்காக சில கெப்பாசிட்டர் ரெசன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு எம்ஓவி மெட்டல் ஆக்சைடு வேரியஸ்டர்
ஃபோர் செவன் சர்க்கியூட் இதனுடைய ஒரு பின் அவுட் இதில் ஒரு டேட்டா நீங்கள் ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலாக உங்களுக்கு கூகுள் மூலிமா நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதுதான் அந்த ஐசியோடைய டீட்டெயில்ஸ் இந்த ஐசி மொத்தம் பதினாலு பின் இருக்கும் இந்த ஐசியில் இந்த ஒன்றாவது பின் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு கெப்பாசிட்டி ஆட் பண்ணால் போதும் ரெண்டாவது பின் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ரெசன்ஸ் ஆட் பண்ணால் போதும் இந்த ரெண்டையும் வந்து இந்த மூணாவது பின் இருக்கு இல்லையா காமனுங்கிற பின்னில் கொடுத்துட்டா போதும் இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த நாலாவது பின் இருக்கு இல்லையா நாலாவது பின்னுக்கு ஒரு ப்ளஸ் ஓல்ட்டு அஞ்சாவது பின்னுக்கு ப்ளஸ்ஸு ஆறாவது பின்னுக்கு ப்ளஸ்ஸு ஏழாவது பின்னுக்கு ஒரு ப்ளஸ் இப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன உங்களுக்கு இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டால் பாசிட்டிவ் லைன்லாம் கொடுத்துட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணணும் நெகட்டிவ் லைன் அப்படின்னா ஏழாவது பின்னில் ஒரு நெகட்டிவ் கொடுக்கணும் எட்டாவது பின்னு ஒம்பதாவது பின்னு தென் பன்னிரெண்டாவது பின் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிடலாம் கிரவுண்டில் கொடுத்துடணும் நெகட்டிவில் கொடுத்துடணும் நாலு பின் நெகட்டிவ் நாலு பின் பாசிட்டிவ் கொடுத்திங்கன்னா இந்த ஐசியில் ஆசிலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஐசியை ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மானோஸ்டேபிள்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் அஸ்டேபிள்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாம் இப்போ பார்த்துருக்கிறது அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் அஸ்டேபிள் மல்டிவேருக்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸ் இந்த ஐசியில் இந்த ஐசினுடைய ஆப்ரேட்டிங் வோல்ட்டு மினிமம் த்ரீ வோல்ட்லேருந்து அப் டு டுவெண்ட்டி வோல்ட் வரைக்கும் இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணோம் இருந்தாலும் ரெக்கண்டபிள் வோல்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபைவ் வோல்ட்டில் பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யும் ஃபெயிலியர் ஆகாது எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வரணும் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரணும் அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபர் ஆர் வியூவர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியராக மாறணும் மாறுவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட எந்த சந்தேகம் வந்தாலும் சரி இது வரைக்கும் அப்லோட் பண்ண வீடியோ மட்டுமே போதும் உங்களுடைய சந்தேகத்தை தீர்த்து வைக்கும் நீங்களும் ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியராக மாறணும் வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா யார் வேணாலும் ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியராக வரலாம் இதற்கு படிப்பு எதாவது தேவையானால் படிப்பு இருந்தால் நல்லது இருந்தாலும் படிப்பு இல்லை அப்படின்னு சோர்ந்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை யார் வேணாலும் பயிற்சி பெறலாம் ஆர்வம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆண் பெண் இருபாலரும் இருக்கலாம் வயது வித்தியாசமும் இல்லை உலகத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைனில் ட்ரைனிங் எடுக்கலாம் எடுக்க முடியும் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டு ஓகேவா நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரானிக்கில் ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியராக ஒரு மாதிரி வரணும் அப்படின்னா நாங்கள் நிறைய கோர்சஸ் நடத்திகிட்டு இருக்கோம் இப்போது செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது இன்வெர்டர் யூபிஎஸ் பற்றி ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் அண்ட் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் ஒரு கிளாஸஸ் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பற்றிய கிளாஸஸ் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை பற்றிய கிளாஸஸ் இருக்குது இருந்தாலும் இதெல்லாம் ஒரு கமர்ஷியல் கிளாஸஸ் இதை படித்து முடிச்சுட்டு நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக படிக்கக்கூடிய கோர்ஸ் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரானிக்கில் நியூ கமராக இருக்கீங்க பிகினர்ஸாக இருக்கீங்கன்னு அப்படின்னா நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா முப்பது நாள் பயிற்சி மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணம் ஓகேங்களா பேசிக் லெவல் ஒன் பேசிக் லெவல் டூ ரெண்டு கோர்ஸ் இருக்குது பேசிக் லெவல் ஒன் முடித்தவங்க பேசிக் லெவல் டூ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதில் நிறைய ப்ராஜெக்ட் ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராஜெக்ட் லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் அதில் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ லெவல் ஒன் ஆகட்டும் லெவல் டூ ஆகட்டும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னா என்னை வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு எலக்ட்ரானிக் பயிற்சியில் யார் வேணாலும் ஃபீல்டுக்குள்ளே வர முடியும் ஓகேவா சரி இப்போ கிளாஸ் பார்க்கலாம் இப்போ சிடி ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் செவன் இந்த ஐசி பதினாலு பின்னு இந்த பதினாலு பின்ல நாலு பின் பாசிட்டிவ் நாலு பின் நெகட்டிவ் கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம அஸ்டேபிள் மோடில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஐசியை வெவ்வேறு மேலில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த நேரத்தில் அந்த அப்ளிகேஷன் வரும்போது மீண்டும் இது ஐசி பற்றி உங்
எனிகோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சுவிட்சிங் ஆகணும் அப்படின்னா ப்ரைமரி சுவிட்சிங் ஆகணும்னா அதை சுவிட்சிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தேவைப்படுது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைவ் தேவைப்படுது அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைவ் தான் நமக்கு மாஸ்பேட்டாக இருக்கலாம் அல்லது டிரான்சிஸ்டாக இருக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஒரு கேட்டுக்குனா அதுக்கு ஒரு பல்ஸ் வரணும் ட்ரான்சிஸ்டர்னால் பேஸுக்கு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் வரணும் வந்தால் தான் அந்த டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகும் அது வந்து மாஸ்பேட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு டிரான்சிஸ்டாக இருந்தாலும் டிரான்சிஸ்டராக இருந்தால் கலெக்ட்ரிவ் டெமீட்டர் ஹை ரெசன்ஸ் இருக்கும் மாஸ்பேட்டாக இருந்தால் ட்ரைன் டு சோர்ஸ் ஹை ரெசன்ஸ் இருக்கும் அது லோ ரெசன்ஸாக மாறினா தான் கண்டக்ட் ஆகும் அப்படி மாறணும் அப்படின்னா பேஸுக்கு சஃபிஷியன்ட் வோல்டேஜ் வரணும் ஓகே அப்போ அந்த வோல்டேஜ் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஐசி யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஐசியில் பின் நம்பர் டென் அண்ட் லெவன் இது இருக்கு இல்லையா இப்போ லெவனில் பாசிட்டிவ் வோல்ட் வந்தால் இந்த டென்னில் மைனஸ் வோல்ட் இதில் மைனஸ் வோல்ட் வந்தால் இதில் பாசிட்டிவ் வோல்ட் அதாவது இந்த வோல்ட் வந்து இப்படி மாறி சுவிட்சிங் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போது இந்த அவுட்புட் வந்தால் தான் நாம் அந்த ட்ரைவ் சர்க்கியூட்டை ட்ரைவ் பண்ண முடியும் ட்ரைவ் சர்க்கியூட்டில் மாஸ்பேட்டாக இருக்கலாம் அல்லது பவர் டிரான்சிஸ்டாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா நாம் பார்த்துட்டு இருக்குது ஹண்ட்ரட் வார்ஸ் இன்வெர்டர் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டெமோ உங்களுக்கு வெயிட்டிங்கில் காத்துட்ருக்கு ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஐசி பற்றி டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆப்ரேட்டிங் ஹோல்ட் ஆல்சோ எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கணும் ஓகே பாருங்கள் இதுதான் சர்க்கியூட் இதுதான் ஐசி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்னதான் பாருங்கள் இந்த நாலா பின் அஞ்சு ஆறு பதினாலு இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் வோல்ட் இந்த பன்னெண்டு ஒன்பது எட்டு ஒம்பது நெகட்டிவ் வோல்ட் இதில் பாசிட்டிவ் வோல்ட் வந்தால் இந்த எல்இடி எரியும் இதில் பாசிட்டிவ் வோல்ட் வந்துச்சுன்னா இந்த எல்இடி எரியும் இங்கே நெகட்டிவ் வந்தால் இது ஆஃப் ஆயிரும் இங்கே நெகட்டிவ் வந்தால் இது ஆஃப் ஆயிரும் அவ்வளோதான் மாறி மாறி ஒர்க் பண்ணும் பண்ணுமா பண்ணாதா அப்போ இந்த ஐசி ஒன்று மார்க்கெட்டில் வாங்குங்க கிடைக்கலைன்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் நான் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் ஓகேவா இந்த கிட்டை அப்படியே ரெடிமேடாக கிடைக்கும் வித் பிசிபியோடு நீங்களே ஓனாக அஸ்மல் பண்ண தான் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் புரியும் லைஃப்பில் எல்லாருமே படிக்கிற பிகினர்ஸ் எல்லாருமே செய்ய வேண்டிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் இந்த இன்வெர்டர் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை கரண்ட் இல்லை அப்படின்னா லைட் எரியணும் அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு சம்மர் சீசனில் அப்படின்னா அடிக்கடி பவர் இன்ட்ரப்ஷன் வரும் அப்போ நாமளே மேக் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக கடையில் வாங்க வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை சிம்பிளாக அப்போ அடிப்படை பேசிக் என்னென்னா இந்த ஆசிலேட்டர் சர்க்கியூட் ஓகே ஒவ்வொருத்தரும் இந்த இன்வெர்ட்டரை அசம்பிள் பண்ணி பார்க்கணுங்க தான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் சிம்பிளாக எக்ஸ்டர்னலாக என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ரெசன்ஸ் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருந்தால் போதும் இதில் பல்ஸ் மாறி மாறி வரும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சர்க்கியூட்டில் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் வீடியோ பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதை நான் அசம்பிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ஐசி ஒரு காமன் பிசிபியில் உங்களுக்கு ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போது ரெண்டு குரோகடல் கிளிப் இருக்குது இந்த குரோகடல் கிளிப் மூலிமா அவுட்புட் வோல்ட்டை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஆசிலேட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்க முடியும் நான் இப்போ ஒரு அனலாக் மீட்டர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த அனலாக் மீட்டரில் பிளாக் டெஸ்டோப்பை பிளாக் பிளாக் குரோக்கடல் கிளிப்பில் கொடுத்துட்றேன் ஓகே ரெட்டு டெஸ்ட் ப்ரோப்பை ரெட்டு குரோக்கடல் கிளிப்பில் கொடுத்துட்றேன் ரெண்டுமே ஃபிட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா இதில் வந்து சப்ளை வோல்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போது நான் ஒரு பேட்ரி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ பேட்ரி ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ சப்ளை வோல்ட் வருது இதில் நியர்லி உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வருது ஓகேவா அதே நேரத்தில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் ரெண்டு எல்இடி மாறி மாறி எரியுது அவுட்புட்டில் வோல்ட் வருதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்காக சப்ளை வோல்ட்டை எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ரேஞ்சு நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல பார்க்குறேன் இப்போ செக் பண்ணுறேன் அவுட்புட்டில் வோல்ட்டு விட்டு விட்டு வந்துடும் இந்த எல்இடி எரியும் பொழுது வோல்ட் வரும் எரியாத போது ரிட்டர்ன் ஆகிரும் இந்த எல்இடி அதே மாதிரி தான் ஓகேவா நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணி பார்க்கணுங்கிறது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இதில் வர அவுட்புட் பல்ஸ் என்ன பண்ணலாம் நம்ம கூட்டலாம் குறைக்கலாம் அதாவது பிரிக்குவன்சியாக கூட்டலாம் அதாவது ஒரு செகண்ட் டைம் பீரியடில் ஐம்பது கட்ஸா அறுபது கட்ஸா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண முடியும் டிசைட் பண்ண முடியும் எப்போது அப்படின்னா இந்த
ஓகே இப்போ இப்போ பல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த கண்ட்ரோல் இருக்கு இந்த கண்ட்ரோல் மூலியமாக என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கூட்டனே குறைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு எல்இடி எரியும் போது பாசிட்டிவ் பல்ஸ் வருது உடனே என்ன ஆயிடுது ஆஃப் ஆகும்போது ரிட்டர்ன் ஆகிரும் வருது இல்லையா பாருங்கள் லைட் எரியும் பொழுது பாசிட்டிவ் வோல்ட்டு தென் அடுத்தது பாசிட்டிவ் வோல்ட்டு மாறிக்கும் ஓகேவா ப்ளஸ் மைனஸ் மாறி மாறி வரும் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணுறேன் இப்போ என்னாச்சு உங்களுக்கு வேகமாக ஆசிலேட் ஆகுது இன்னும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்பீட் பண்ணுறேன் பிரிக்குவன்சியாக ரைஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் முள் எப்படி நகருது வேகமாக நகர்ந்துட்டு இந்த மாதிரி அப்சர்வேஷன் நீங்கள் பண்ணணும் இந்த அப்சர்வேஷ் பண்ணால் தான் நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு ஆசிலேட்டர் சர்க்கியூட் இந்த மாதிரி பிரிக்குவன்சியை உற்பத்தி பண்ணுறது ஆசிலேட்டர் சர்க்கியூட் இந்த மாதிரி ஆசிலேட் சர்க்கியூட் உற்பத்தி ஆனால் தான் டிவைஸாக வேலை செய்யும் இது காமன் ஃபார் ஆல் இது பேசிக் அது அப்படின்னா இந்த இன்வெர்ட்டர் சர்க்கியூட்டு தான் நாளைக்கு பேட்டரி சார்ஜிங் சர்க்கியூட் டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் இல்லையா அதுகளெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை எல்லா எஸ்எம்பிஎஸ் ஆப்ரிஜ் ரெக்டிஃபயர்ஸ் இதெல்லாம் வருது இல்லையா அதில் எல்லாமே பண்ண முடியும் ஓகே இப்போது ஸ்பீட் பண்ண முடியும் கூட்ட முடியும் குறைக்க முடியும் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் நடந்துகிட்ருக்கு பேசிக் லெவல் ஒன் லெவல் டூ விருப்பம் உள்ளவங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு நான் டீட்டெயில் சொல்கிறேன் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோடு இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் பர்டிகுலராக இந்த ஆசிலேட்டர் ஃப்ரீக்குவன்சி இது வந்து ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் செவன் ஐசி இதுலேயே டிவில் ஃபைவ் ஐசி யூஸ் பண்ணி கூட ஆசிலேட் ஃப்ரீக்குவன்சி வரும் அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரியே ஒரு மாஸ்பெட் ட்ரைவ் ட்ரான்சிஸ்டர் பவர் ட்ரான்ஸ்டர் ட்ரைவ் பற்றிய வீடியோ வித் லோடோட உங்களுக்கு டெமோ பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ